friends, I am a science teacher, Prithi Ma'am, and I am going to teach you chapter number 14 of standard 8, that is chemical effects of electric current. The topics that I am going to cover in this chapter are conduction of electric electricity through liquids, electric, electric charge and current, and electrolysis. Starting. Students, you know that we have learnt about insulators and conductors in the earlier classes. आगे हमने insulators और conductors के बारे में पढ़ा हुआ है. तो insulators क्या होते हैं? So और uh, conductors क्या होते हैं? So conductors are those which allow electricity to pass through them. जिसमें से electricity pass होती है, उसको हम कहते हैं as conductors. और जिसमें नहीं होती electricity pass, उसको हम कहते हैं as insulators. So, can liquids also conduct electricity? Can liquid be electricity conduct kar sakta hai? Chalo dekhte hai. Ek activity hai yaha par, activity dekh lete hai. Phir samaj lete hai, what is this karke? To determine which liquid can conduct electricity. Koon si liquid se electricity conduct hoti hai? तो इसके लिए हमको क्या चाहिए इलेक्ट्रिक सेल लिया है कनेक्टिंग वायर्स लिए हैं थोड़े एलईडी बल्ब एलईडी बल्ब लिए हैं थोड़े छोटे-छोटे हमने लिया है लेमन जूस टैप वाटर डिस्टिल वाटर लिया है कुकिंग ऑयल लिया है और बोतल के कैप्स लिए हैं क्या करेंगे वो देख लेते हैं तो सेट अप अ सर्किट सिमिलर टू द वन शोन इन द फिगर इस तरह का कुछ आपको सर्किट बनाना है Take some lemon juice in a bottle cap. ये आपको दिखाई दे रहा है bottle cap है. इसमें हमको क्या लेना है lemon juice. And insert the two connecting wires. एक connecting wires से आपको दिखाई दे रहा है ना? ये दो आपके connecting wires से. Into the juice so that the ends of the wire are around one centimeter away from each other. दोनों एक centimeter दूर है देखो. एक दूसरे से एक centimeter दूर है. What do you see? कुछ हमको महसूस होगा, कुछ हमको ऑब्जर्व होगा, कुछ हमको दिखाई देगा। सो so, ये हो गया। फिर, be sure to wash the ends of the connecting wires thoroughly before inserting them into the liquids। लिक्विड में डालने से पहले, दूसरे लिक्विड में डालने से पहले, first thing हमको क्या करना पड़ेगा? कि ये जो कनेक्टिंग वायर से उसको क्लीन करना है, उसको वॉश करना है। ताकि उसमें जो अर्लियर लिक्विड है वो ना रहे इसलिए बाद में ऐसा ही आपको दूसरा भी करना है किसके साथ करना है दूसरा दूसरा आपको टैप वाटर के साथ करना है बाद में आपको डिस्टिल्ड वाटर के साथ करना है बाद में आपको कुकिंग ऑयल के साथ करना है सेम टू सेम यही प्रोसीजर द सेटअप डिस्क्राइब्स डिस्क्राइब प्रोड्यूसेस अ वीक करंट वीक करंट प्रोड्यूस होगा एंड एलईडी is used rather than a bulb इसलिए छोटा क्योंकि weak current produce है कम current produce हुआ इसलिए हमने ये LED लिया है हमने bulb नहीं लिया है the LED has two ends इसके दो ends होते हैं the longer one is connected to the positive end of the electric cell तो उसमें लंबा wire जो होता है उसको कहाँ पर connect होता है वो वो connect होता है positive end में अगर आप सेल में दो के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लंबा वाला एंड कौन सा है और शॉर्टर एंड कौन सा है करके ओके तो क्या आपको ऑब्जर्व होगा यू विल ऑब्जर्व दैट द एलईडी लाइट्स अप व्हेन द वायर्स आर इमर्ज्ड इन द लेमन जूस एंड इन टैप वाटर लाइट चालू हो जाएगी बोलो कब चालू होगी कब ये एलईडी स्टार्ट हो जाएगी जब हमने जो हमारे वायर से वो लेमन जूस और टैप वाटर में रखा तब तो कब नहीं चालू होगा जब वो डिस्टिल वाटर में है या कुकिंग कुकिंग ऑयल में है तब वो चालू नहीं होगा क्या इसमें समझ आया दिस शोस दैट सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज अदर्स डू नॉट थोड़े लिक्विड से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो थोड़े ऐसे होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं टैप द एक्स ट्राई द एक्सपेरिमेंट विथ वाटर इन व्हिच Acid, base, salt and sugar has been dissolved. Ex experiment A continue करेंगे. एक में acid डालेंगे, फिर experiment करेंगे, base डालेंगे, फिर experiment करेंगे और salt डालेंगे, sugar डालेंगे और फिर experiment करेंगे. 
and you will find that the water conducts electricity in the first three cases first three cases matlab kya acid may be conduct hoga base may be conduct hoga aur salt may be conduct hoga but not in the fourth aur fourth wala kaun sa hai sugar to sugar mein wo electricity conduct nahi hogi तो ये क्यों कंडक्ट नहीं होगी लेट अस फाइंड आउट व्हाई सम लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेर एज अदर्स डू नॉट तो क्या करेंगे यू नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है जिसमें करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट अलोंग द कंडक्टिंग पाथ दीज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल्स थे किसमें कंडक्टर्स में कंडक्टर्स में चार्ज पार्टिकल्स थे इसीलिए उनका मूवमेंट हुआ इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई तो ये चार्ज पार्टिकल्स कौन से कौन से टाइप्स के होते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स हमारे दो टाइप के होते हैं वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज द नेगेटिव चार्ज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैरी सच चार्ज चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो कोई भी एटम या बहुत सारे एटम्स अगर उसमें चार्ज है तो उसको हम कहते हैं एज आयोन्स लिक्विड्स ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ देर आर फ्री आयोन्स लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मगर कब करता है जब फ्री आयोन्स होते हैं जब या तो पॉजिटिव या नेगेटिव फ्री आयोन्स होते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है सम लिक्विड्स सच एज लेमन जूस टैप वाटर कंटेन आयोन्स एंड देर फोर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो ये लेमन जूस था टैप वाटर था उसमें आयोन्स थे इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई मगर कुकिंग ऑयल और शुगर सोल्यूशन में नहीं था इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है और करंट क्या है कॉम्पाउंड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वो सारे कॉम्पाउंड्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है व्हेन इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट जब वो सोल्यूशन के फॉर्म में होता है या मोल्टन स्टेट में होता है उसको हम कहते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट शो डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंडक्टिविटी सबकी अलग अलग कंडक्टिविटी होती है कोई ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है कोई कम कंडक्टिविटी शो करता है तो कोई शो ही नहीं करता है अ गुड कंडक्टर हैज हाई कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर किसे कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है हाई होती है तो पुअर कंडक्टर किसे कहते हैं विच हैज लो कंडक्टिविटी जो डिस्टिल वाटर होता है इट डज नॉट हैव मेनी फ्री आयोन्स उसमें आयोन्स होते ही नहीं है ज्यादा फ्री आयोन्स होते ही नहीं है और फ्री आयोन्स ज्यादा नहीं होते हैं मतलब इट इज अ पुअर कंडक्टर हाव एवर वेन सब्सटेंसेज दैट कैन फॉर्म आयोन्स सच एज सॉल्ट आर एडेड थोड़े ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे सॉल्ट होता है अगर हम एड करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है तो टैप वाटर कंटेंस मेनी डिजोल्व सब्सटेंसेस टैप वाटर होता है नल का पानी होता है उसमें बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयोन्स और इसीलिए टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द रीजन वी शुड अवॉइड हैंडलिंग स्विचेस एंड इलेक्ट्रिक अप्लायसेस विथ वेट हैंड्स और इसी वजह से हमको स्विचेस है इलेक्ट्रिकल अप्लायसेस है उसको हाथों से गीले हाथों से वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए मेनी एसिड्स एंड बेस आल्सो डिसोसिएट इनटू टू आयोन्स बहुत सारे एसिड्स है बहुत सारे बेसिस है बहुत सारे सॉल्ट है जो डिसोसिएट हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं इनटू टू आयोन्स जब वो पानी में मिक्स होते हैं सो वेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट केमिकल चेंजेस अकर इन द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रोलाइट में से तब उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं क्या केमिकल चेंजेस आते हैं द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयोन्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट उसमें उस सोल्यूशन में उस इलेक्ट्रोलाइट में जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयोन्स है दे मूव टू अपोजिट डायरेक्शन कॉजिंग इट टू ब्रेक डाउन अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं पॉजिटिव होगा वो नोगेट नेगेटिव साइड पर जाएगा नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव साइड पर जाएगा इसलिए वो ब्रेक डाउन हो जाता है टूट जाता है एंड द प्रोसेस बाय विच एन इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोजेस और ब्रेक्स डाउन व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू 
इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस ये डेफिनेशन है जब इलेक्ट्रोलाइट डीकम्पोज हो जाता है ब्रेक हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एज इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस समझ लेते हैं क्या है एक्टिविटी हमारी टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पानी का इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्या करना है हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए और थिक प्लास्टिक आइसक्रीम कप आइसक्रीम कप लेना है आपको टू टेस्ट ट्यूब दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है अ नाइन वोल्ट इलेक्ट्रिक सेल नाइन वोल्ट का इलेक्ट्रिक सेल लेना है आपको टू कार्बन रॉड्स ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो दो कार्बन रॉड्स है विथ मेटल कैप्स ऑफ ओल्ड सेल पुराने सेल से उसके मेटल रॉड्स और उनके मेटल कैप्स के साथ हमको लेना है कनेक्टिंग वायर तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो वायर्स है वो लिए हैं हमने वैक्स लिया है सल्फ्यूरिक एसिड लिया है वाटर लिया है क्या करते हैं मेक टू होल्स इन द बॉटम ऑफ द आइसक्रीम कप ये आइसक्रीम कप है यहाँ पर हमने दो होल्स बना दिए हैं एंड इंसर्ट द कार्बन रॉड्स थ्रू देम तो यहाँ से हमने कार्बन रॉड यहाँ पर इंसर्ट किया अंदर जाने दिया हमने सील द होल्स थरोली विथ मेल्टेड वैक्स बाद में होल किया है इसलिए अच्छे से तो नहीं हुआ अगर थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा या थोड़ा छोटा हुआ होगा तो बड़ा हो गया है तो कार्बन रॉड डालने के बाद उसमें वैक्स डालेंगे मेल्टेड वैक्स डालेंगे तो सूखने के बाद वो भर जाता है टेक सम वाटर इन द बीकर अब पानी लेना है आपको एंड केयरफुली एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द वॉटर थोड़े ही ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालना है तो इसको हम एसिडिफाइड वाटर कहते हैं एंड पोर दिस एसिडिफाइड वाटर इनटू द कैप कप और बाद में इसको हम कप में डालेंगे फिल द टू टेस्ट ट्यूब्स विथ वाटर एंड इनवर्ट देम ओवर द कार्बन रॉड्स इसमें पानी भरना है दो टेस्ट ट्यूब हमने ली है उसमें पानी भरना है और बाद में उल्टा हमको इसमें पानी में जाने देना है कनेक्ट द बॉटम एंड ऑफ कार्बन रॉड्स ये बाद में हमने कनेक्ट किया इसको कार्बन रॉड इलेक्ट्रिक सेल के साथ हमको कुछ ऑब्जर्व होगा क्या ऑब्जर्व होगा वी विल ऑब्जर्व बबल्स फॉर्मिंग नियर बोथ द एंड्स ऑफ कार्बन रॉड्स कार्बन रॉड्स दोनों साइड थे तो दोनों साइड पर हमको बबल्स दिखाई देते हैं एंड द गैसेस फॉर्म विल कंडक्ट द कंडक्ट इन द टेस्ट ट्यूब और गैसेस है वो टेस्ट ट्यूब में भर जाएंगे कैसे हमको दिखाई देगा यू विल ऑल्सो सी द डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ गैसेस कलेक्टेड अराउंड द टू कार्बन रॉड्स कार्बन रॉड्स के आजू बाजू आपको थोड़े गैसेस जमा होते हुए आपको दिखाई देंगे ट्वाइस एज मच एज गैस कलेक्टेड अराउंड द कार्बन रॉड दैट इज कलेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है उसमें नेगेटिव एंड जो होता है उसमें आपको आ, कम दिखाई देता है और पॉजिटिव एंड है उसमें आपको ज्यादा दिखाई देता है वेन दिस गैस इज टेस्टेड विथ अ बर्निंग स्प्लिंटर जलते हुए तिली के साथ जलते हुए मैस्टिक के पास अगर हम लेकर जाएंगे द स्प्लिंटर गोस आउट विथ अ पाउ पप जैसे ही खोलेंगे टेस्ट ट्यूब लेकर तो वहाँ पर पप 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 ऐसे करके आवाज आके गैस निकलेगा बाहर तो वो पप पप आवाज आता है शोज दैट देर इज हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट अब जब हम ग्लोइंग स्प्लिंटर बाद में फिर से इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द अदर टेस्ट ट्यूब इट बर्स्ट इनटू टू फ्लेम बर्स्ट हो जाए फ्लेम हो जाएगा जोर से जलेगा और जोर से कब जलता है जब ऑक्सीजन होता है so the test shows that water has electrolyzed इसके मतलब ये होता है कि water electrolyzed हो गया है decompose हो गया है क्योंकि water है वो किससे बनता है hydrogen और oxygen से तो बनता है we write it as H2O टू ओ हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन एक इसलिए हाइड्रोजन का प्रपोर्शन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का प्रपोर्शन आपको कम दिखाई देता है एग्जाम इन द सर्किट यूज टू एलेक्ट्रोलाइज वाटर electricity flows from the electric cell through one of the carbon rods through the acidified water out through the other carbon rod and back to the electric cell to ye pura uska path diya gaya hai ki electricity kaise pass hoti hai karke 
तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होती है तो आपको दिखाई देता है इलेक्ट्रिक सेल से होता हुआ पहले कार्बन रॉड के पास जाएगा फिर इलेक्ट्रिसिटी एसिडिफाइड वाटर से जाकर बाद में दूसरे कार्बन रॉड के पास जाएगा और फिर इलेक्ट्रिक सेल से बाहर निकल जाएगा द कार्बन रॉड्स आर द पॉइंट्स एट विच इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट हाँ अंदर भी कार्बन रॉड से ही जाएगा और बाहर भी दूसरे कार्बन रॉड से बाहर निकलेगा द पॉइंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स और लीव्स एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी अंदर आती है या बाहर जाती है और एनी अदर मीडियम उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं द कार्बन रॉड्स आर द इलेक्ट्रोड्स हियर इसमें कार्बन रॉड से उसको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं द इलेक्ट्रोड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड पर जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होता है उसको हम कैथोड कहते हैं इसलिए वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोड्स दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल इट इज कॉल्ड एज एनोड द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज और एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है द एनोड इज द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिसिटी एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड इज द पॉइंट एट विच इट लीव्स एनोड है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अंदर आती है यानी पॉजिटिव एंड से अंदर आती है और कैथोड है नेगेटिव हैंड है नेगेटिव एंड से वो बाहर इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रोलिसिस अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया गया है एक डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर इन इमर्स जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिया था एस कार्बन रॉड्स इलेक्ट्रोड्स लिए थे वैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल जब इसको इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट किया जाता है द केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइट थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है एज सेल है मतलब टॉर्च का हो सकता है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऐसा होता है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखो यहाँ पर ये नेगेटिव एंड है जिसको हम कहते हैं कैथोड और यहाँ पर इस तरफ देखो आ रहा है कौन सा आ रहा है पॉजिटिव तो पॉजिटिव तो क्या कहते हैं कैटायन कहते हैं ये हमारा पॉजिटिव एंड है पॉजिटिव एंड की तरफ नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे हैं मतलब एनोड की तरफ एनायन आ रहे आ रहे हैं ओके और ये आपका सेल है ये वायर है ये आपका स्विच है यहाँ कनेक्शन दिया गया है ये आपकी बैटरी है एंट्री ऐसे होगी है देखो ऐसे पॉजिटिव एंड से आएगा ऐसे आएगा फिर पानी में जाएगा फिर यहाँ से होके यहाँ पर जाएगा दिस इज द पाथ वेन करेंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर द वाटर डिकम्पोज हाँ पानी वाटर लिखते कैसे हैं एच टू ओ डिकम्पोज किस में होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयोन्स में जिसमें हाइड्रोजन होता है दे आर पॉजिटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज को क्या हम कहते हैं कैटायस कैटायस कौन से डायरेक्शन में जाते हैं कैथोड की तरफ विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल जो नेगेटिव साइड पर होता है हाइड्रोजन गैस कलेक्ट एट द कैथोड हाइड्रोजन गैस कहाँ पर कलेक्ट होता है कैथोड में ऑक्सीजन आयोन्स आर नेगेटिवली चार्ज इसलिए हम उसको कहते हैं एस एनायस एनायस एनोड की तरफ जाते हैं ऑक्सीजन गैस एनोड में कलेक्ट होती है द सेम एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विथ सॉल्ट वाटर नमक का पानी के साथ भी यही एक्टिविटी यही एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं एंड इन दिस केस मेक श्योर दैट ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व थोड़ा ही सॉल्ट डालना ज़्यादा मत डालना एंड इफ द सॉल्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड अगर सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म एट द कैथोड एंड क्लोरिन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड तो अगर सॉल्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हाइड्रोजन आपका कैथोड पर आ जाएगा और क्लोरीन आपका एनोड पर आ जाएगा 
आपको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं द इलेक्ट्रोलाइट इज कन्वर्टेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो लिक्विड होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा मेटल्स फॉर्म कैटायस वेर एज नॉन मेटल्स कॉल फॉर्म्स एन आयस सारे मेटल्स जो भी होते हैं कुछ भी कोई भी मेटल ले लो गोल्ड ले लो सिल्वर ले लो कॉपर ले लो जिंक ले लो कोई भी मेटल ले लो मेटल्स होते हैं वो हमेशा कैटायस बनाते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा एन आयस बनाते हैं तो जो कुछ भी हमने पढ़ा है ऑल दिस इज देयर इन दिस द सम अप दिस इज ऑल्सो द सम अप एंड दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर विच यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर इन योर नोटबुक्स सो हियर आई एंड माई लेक्चर ओवर हियर स्टूडेंट्स बाय बाय हैव अ ग्रेट डे